ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேக்கெட்டில் வாங்குகிற குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம பண்ணுற குலாப் ஜாமுன்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டான பால்ஸாக எல்லா சைடும் ஈவனாக ஒரே கலராக அதே சமயத்தில் வெடிப்பே இல்லாமல் சூப்பராக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குலாப் ஜாமுன்ஸ் சாஃப்டாக அதே நேரத்தில் கிராக் இல்லாமல் குழையாமல் வர்றதுக்கு ரெண்டு மூணு சின்ன டிப் தாங்க அதை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான குலாப் ஜாமுன்ஸ் எப்போவுமே பர்ஃபெக்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதுவும் ஒரு சின்ன டிப் நம்ம குலாப் ஜாமுன்ஸை ஃப்ரை பண்ணுற பேனை ஏற்கனவே நம்ம குழம்பு வரவுகளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதனால் கொஞ்சமாக இதில் தண்ணியை கொதிக்க விட்டு அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுடலாம் ஏன்னா கொதி தண்ணி இருந்தது அப்படின்னா அதில் இருக்க அந்த மிளகாய் எசன்ஸ் எல்லாம் போயிடும் ஸோ நம்ம ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேன் ரெடி ஆகிடும் இந்த வீடியோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆச்சி குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் எம்டிஆர் ஆஷீர்வாத் எந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வேணாலும் வாங்குங்க பட் ஆனால் நம்மளுடைய செய்கிற மெத்தட் வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஜீரா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த பேக்கில் கொடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட் படி செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டருக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சுகர் ஸோ இப்போ ஜீரா ரெடி பண்ணும்போது தண்ணி நல்ல சூடான அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம சர்க்கரையை சேர்க்கணும் தண்ணி நல்ல சூடு ஆகும்போதே ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் தண்ணி நல்லா பபிள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிவிடுங்க சர்க்கரை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக கிளறி விட்டால் போதும் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஜீராவோட பதம் இது வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு தண்ணியில் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுருங்க ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிறப்போட கன்சிஸ்டன்சி இப்படி லிக்விடாக தான் இருக்கும் இது தான் கரெக்ட் ஸோ இப்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இது தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி குலாப் ஜாமுன்ஸை போட போகிற பாத்திரம் ஸோ இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு அது மேலே நம்ம ரெடியான ஜீராவை ஊற்றி இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க நம்ம மாவை பிசைஞ்சி உருண்டை பிடிச்சி குலாப் ஜாமுன்ஸை பொறிச்சு எடுக்கிறக்குள்ள இந்த ஜீரா ஒரு மிதமான சூட்டுக்கு வந்துடும் இப்போது குலாப் ஜாமுனில் நம்ம கலக்க வேண்டிய பால் இல்லை தண்ணியோட அளவு பேக்கோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பார்த்தோம்னா நமக்கு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராமுக்கு எண்பத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூறு எம்எல் தண்ணி தேவைப்படும்னு சொல்கிறாங்க பால் கலந்து மாவை பிசையும் போது அந்த குலாப் ஜாமுன்ஸில் ருசி ரொம்ப தூக்கி கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் பால் வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த பாலாவும் ரொம்ப சூடான பாலாக இருக்கக்கூடாது நார்மல் டெம்பரேச்சராக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த பொடியை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு அதில் இருக்கிற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லம்ஸை நம்ம பிரேக் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை நீங்கள் சல்லடையில் வச்சு சேவ் பண்ணி கூட எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன லம்ஸ் எதுவும் இருக்காது இப்போ நான் ஒரு எண்பது எம்எல் பால் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசையலாம் குலாப் ஜாமுன் மாவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ரொம்ப சாஃப்டாகவே இப்போ செஞ்சு கொடுங்க கொஞ்சம் பால் ஊற்ற ஊற்ற உங்கள் கையிலெல்லாம் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அது நேச்சுரல் நார்மல் தான் ஸோ ஒட்டுதேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த எண்பது எம்எல் பால் எடுத்ததுலேயே எனக்கு ஒரு பத்து எம்எல் யூஸ் ஆகலை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் பால் ஊற்றுறத ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இதை அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மெதுவாக உருட்டி உருட்டி பெசரிட்டே இருந்தோம்னா இந்த ஒற்றை தன்மை போய் மாவு வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட் ஆகிடும் இதை நீங்கள் பெசையிறதுக்கு ஒரு நெய்யோ எண்ணெயோ எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை ஸோ இப்போ நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட இந்த மாதிரி சாஃப்டாக உருட்டியிருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கையில் பிசு பிசுப்பு தன்மையோ ஒற்றதோ இல்லாமல் மாவு அப்படியே ஒத்தாப்பில் வந்துடும் ஒரு பால் மாதிரி வந்துடும் ஓரளவுக்கு நல்ல சாஃப்டாக அது ஒரு பந்து மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இந்த பந்து வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கணுங்க நம்ம எவ்வளோ சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சாஃப்டாக நம்ம குலாப் ஜாமுன் பால்ஸ் வரும் 
சோப்பும் சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வந்து பண்ணும்போதே நமக்கு எந்த ஒரு வெடிப்புமே இல்லாமல் அதில் ஒரு காஞ்ச தன்மை இல்லாமல் ஈரத்தன்மை இருக்கணும் இப்போது ஒரு வெட்டான கிளாத் ரொம்ப ஈரப்பதம் தேவையில்லை நல்லா பிழிஞ்சிருங்க இந்த துணியை இந்த துணி போட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கிறோம் இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம துணியை எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது பால் கொஞ்சம் நல்ல சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் இப்படி லேஸாக கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் மறுபடியும் நம்ம இந்த இந்த உருண்டியை பழைய மாதிரி லேஸாக ரொம்ப பஞ்சு போல் நம்ம உருட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் பெசஞ்சு கொடுக்க கொடுக்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் மறுபடியும் இந்த ஒற்றை தன்மையெல்லாம் நீங்கி பால் வந்து ரொம்ப பதமாக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி கையில் எதுவுமே ஒட்டாமல் ரொம்ப சாஃப்டான பால் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் உருட்டி நம்ம நம்மளுடைய டெஸ்டிங் உருண்டையை ரெடி பண்ணிடலாம் என்ன காஞ்சோன்னு போடுறதுக்கு குட்டி உருண்டை வேணும்ல அதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம உருண்டை தயாராகிடுச்சு இப்போது குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த பால்ஸ் பண்ணும்போதும் இந்த உருண்டை பிசையும் போதும் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிடுறது நல்லது ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ட்ரைனஸ் இருந்தது இல்லை இதோட மாய்ச்சர் இவாப்ரேட் ஆகிடுச்சுனாலும் இந்த பால்ஸில் கிராக் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ஈரத்தன்மையை நம்ம அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது உருண்டை பிடிக்கும் போதும் ரொம்ப சாஃப்டாகவே உருட்டணும் ரொம்ப அழுத்தி மொத்தமாக உருட்ட தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்டாக உருட்டினிங்கனாலே ரெடி ஆகிடும் இப்போ உள்ள நட்ஸ் நீங்கள் எதுவும் வைக்கணுன்னாலும் குட்டி குட்டியாக நட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு உருட்டி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கேஷ்யூ ஆல்மண்ட் எது வேணாலும் நம்ம உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த உருண்டையை உருட்டி எடுக்கும் போதே நமக்கு சுற்றிலும் எந்த ஒரு கிராக்குமே இல்லாமல் நம்ம உருண்டையை உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ உருண்டை உருட்டுறதுலேயே ஒரு சின்ன டெக்னிக் உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் மட்டும் சுற்றுங்க சாஃப்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே சுற்றுங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு உருண்டை ரொம்ப ஈவனாக வரும் அதே நேரத்தில் எந்த ஒரு கிராக்கும் இருக்காது ரெண்டு கையிலையும் சேர்த்து சுற்றணுன்னா உருண்டை ஈவனாக கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஈவன் சைஸ்டாக கிராக்கே இல்லாமல் நமக்கு எல்லா உருண்டையும் கிடைச்சிருச்சு குலாப் ஜாமுனை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க டெஸ்டிங் உருண்டை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு எல்லா உருண்டைகளையும் ஒரே நேரத்தில் போடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் கண்டினியூஸாக வச்சு குக் பண்ணுங்க போட்டு ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறமேட்டே மெது மெதுவாக இப்படி எல்லா உருண்டைகளையும் திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் எல்லா உருண்டைகளும் ஈவனாக வேகும் அதே சமயத்தில் உள்ளுக்குள்ளே வரைக்கும் டைம் எடுத்து வேகும் இது கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஈடுக்கும் டைம் எடுக்கும் தான் பட் ஆனால் நீங்கள் வேகும் போதே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் ஈவனாக ஒரே கலரில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் பிடிக்காமல் உருண்டை ரெடி ஆகும் அதனால தான் இந்த குலாப் ஜாமுன்ஸ் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுக்கிற வரைக்கும் ஃப்ளேமை மீடியம்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சிம் பண்ண வேண்டாம் சிம் பண்ணோன்னா குலாப் ஜாமுன்ஸ் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகும் அதே சமயத்தில் உருண்டைங்க எண்ணெய் குடிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈடும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து போடும்போதே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஜீரா பாத்திரத்தில் போட்டுருங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஜீரா ஒரு மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொரு ஈடாக போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி ஃபுல்லாகிடுச்சு பேனை ஸோ நம்ம பேன் வந்து நல்லா அகலமாக இருக்கிறதுனால இந்த உருணிங்க ஒன்றோட ஒன்று இடிக்காமல் அதே சமயத்தில் நல்ல உப்பி வர்றதுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதனால தான் ரொம்ப கம்மியான இடத்துலையோ கம்மியாக ஜீரா இருந்தாலும் நம்ம உருண்டைகள் ஒப்பி வரும்பொழுது அது வந்து உடஞ்சிடும் அதே மாதிரி குழஞ்சிடும் இந்த உருண்டைங்க மினிமம் டூ ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஊறிடுச்சுன்னா நமக்கு குலாப் ஜாமுன்ஸ் சூப்பராக உப்பி ரெடி ஆகிடும் இதை நான் எறும்பு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு தட்டில் தண்ணி வச்சு அது மேலே வச்சுருக்கேங்க 
ஸோ இப்போது ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம ஜாமூன்ஸ் எப்படி ரெடியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எல்லா சைடும் ஈவன் ஷேப்பாக ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான பால்ஸாக இருக்குது எந்த ஒரு கிராக்குமே இல்லை அதே நேரத்தில் உருண்டைக்குள்ளே ஒரு கலரும் வெளிப்பக்கமாக ஒரு கலரும் இல்லாமல் ஈவனாக குக் ஆகிருக்கு நம்ம பால்ஸை அழுத்தி உருட்டும் போது என்ன ஆகும்னா நடு பக்கத்தில் நிறைய மாவு தங்கிட்டு அது வேக டைம் ஆகிறதுனால இந்த குலாப் ஜாமூன்ஸை ரெண்டாக கட் பண்ணும்போது சில நேரங்களில் நடுவில் வெள்ளையாகவும் சுற்றிலும் மஞ்சளாகவும் நமக்கு இருக்கும் நம்ம குலாப் ஜாமூன்ஸ் சாஃப்டாக எல்லா சைடும் ஈவனாக வெந்திருக்குன்னா இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வீட்லேயே தயார் செஞ்ச கடை மாதிரி சாஃப்டான பாப்லியான குலாப் ஜாமூன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நர்சஸ் கிராப் பண்ணியும் சர்வ் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி குலாப் ஜாமூன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜாமூன்ஸ் நாக்கில் அப்படி கரைஞ்சி ஓடுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ